തലപ്പാടി അതിർത്തിയിൽ പ്രതിഷേധം കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ തടയുന്നു ജനകീയ സമിതിയാണ് പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി കെ യു ബൈജു ആണ് കാസർകോടം ചേരുന്നത് ബൈജു എന്താണ് പ്രതിഷേധത്തിന് കാരണം എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ഗോപി രാവിലെ ഒൻപത് മണി വരെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവരെ കർണാടകയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും ഇത്തരത്തിൽ ആർ ടി പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവരെ മാത്രം കടത്തിവിട്ടാൽ മതി എന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ സാഹചര്യമുണ്ടായി ഇതേ തുടർന്നാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധം നടന്നത് അതായത് കർണാടകയിൽ നിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് കടത്ത കടത്തിവിടില്ല എന്നായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞത് ആ രീതിയിൽ റോഡ് ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെ നടത്തി ഇതിനിടയിലാണ് മഞ്ചേശ്വരം പോലീസ് സ്ഥലത്തേക്കും ഇവരോട് സംസാരിക്കുകയും അത് ഇത്തരത്തിൽ തലസ്ഥ തലത്തിലുള്ള ഇടപെടൽ നടത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും അതായത് ഈ കർണാടകയുടെ അത് പരിശോധന നടത്തിയതിന് സമീപമായി ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന കേന്ദ്രം കർണാടക ഒരുക്കിയിരുന്നു അത് ഒൻപത് മണി വരെ മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് അടച്ചുപൂട്ടുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു ഇത് പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം അത് എന്തായാലും ചർച്ച നടത്താം എന്ന ഒരു ഉറപ്പിന്മേൽ ഇപ്പോൾ പ്രതിഷേധം വാഹനങ്ങളെല്ലാം കർണാടകയിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിരവധി ആളുകളാണ് ഈ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാവിലെ ഉണ്ടായ ഇളവ് അറിഞ്ഞാണ് ഇത്തരത്തിൽ പോകാം രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് പോകാം എന്നൊരു വിവരം ലഭിക്കുന്ന അടിസ്ഥാനത്തോളം ഈ ആളുകൾ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത്തരം ഉള്ള ആൾക്കാരെ കടത്തി വിടേണ്ടതില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിൽ വന്നതോടുകൂടി ഇവിടുന്ന് വരുത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ തിരിച്ച് അയക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് എന്തായാലും കർശന പരിശോധന തന്നെയാണ് അതിർത്തിയിൽ ഉള്ളത് ഗോപി ശരി ബൈജു വാളയാറിലും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി വാളയാറിൽ നിന്ന് തയ്യാറാക്കി റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കോയമ്പത്തൂരിൽ കോവിഡ് വ്യാപനം വലിയ തോതിൽ കൂടിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പരിശോധന ഇന്ന് മുതൽ തന്നെ കർശനമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് തമിഴ്നാട് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ആഗസ്റ്റ് അഞ്ച് മുതലാണ് ആർ ടി പി സി ആർ അതായത് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ അതല്ല എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വാക്സിൻ ചെയ്ത് രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ആണ് നിർബന്ധമായും ഹാജരാക്കേണ്ടത് വാക്സിൻ ഒരു ഡോസ് മാത്രമാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ ആദ്യ ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പതിനാല് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കഴിയണം എന്നതാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇന്ന് പക്ഷേ ഈ പ്രദേശ ഇവിടെ വാളയാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ കർശനമായ പരിശോധന നടത്തുന്നുണ്ട് ഇ പാസ് നിർബന്ധമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് അധികൃതരെല്ലാം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇ പാസ് അല്ലാത്ത ആളുകളെ ഇ പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിർത്തി കടത്തി വിടുകയുള്ളൂ അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ഈ ഈ ഇവിടെ ഒരു ബൂത്ത് പ്രത്യേക ബൂത്ത് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് വരുന്ന വരുന്ന ആളുകൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ എടുക്കാം എടുക്കാൻ കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പരിശോധന റാൻഡം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു പരിശോധനയും അധികൃതർ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ കർശനമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആർ ടി പി സി ആർ പരിശോധന നടത്തിയതിൻ്റെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും അതോടൊപ്പം അതല്ല എങ്കിൽ വാക്സിനേഷൻ്റെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ പൂർത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണം എന്നതാണ് പറയുന്നത് രാവിലെ മുതൽ തന്നെ വലിയ തിരക്കായിരുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളിലും മറ്റും എത്തിയ ആളുകളുണ്ട് തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട ആളുകളുണ്ട് അവരോടെല്ലാം തന്നെ ഇ പാസ് നിർബന്ധമാണ് എന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇ പാസ് നേരത്തെ തന്നെ നിർബന്ധമായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് മുതൽ അത് കർശനമായ രീതിയിൽ നടപ്പിലാക്കാനാണ് തമിഴ്നാട് പോലീസ് ഒരുങ്ങുന്നത് അതോടൊപ്പം വരും ദിവസങ്ങളിൽ അഞ്ചാം തീയതിക്ക് ശേഷം അഞ്ചാം തീയതി മുതൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹാജരാക്കണമെന്നതാണ് തമിഴ്നാട് വ്യക്തമാക്കുന്നത് പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി നീട്ടില്ലെന്ന് ആവർത്തിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റും മുഴുവൻ പേരെയും നിയമിക്കുന്നത് വരെ നീട്ടാറില്ല ഓഗസ്റ്റ് നാലിന് അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ പട്ടികകളുടെയും കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞതാണ് മുഴുവൻ ഒഴിവുകളിലും നിയമനം നടത്തണമെന്നാണ് സർക്കാർ നിലപാടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പി എസ് സി റാങ്ക് പട്ടികകളുടെ കാലാവധി നീട്ടണമെന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യം സഭാ നടപടികൾ നിർത്തി ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിലെ ന
നിലവിലുള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും തൊഴിൽ നൽകുക എന്ന അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സർക്കാരിനും കഴിയില്ല ഈ സർക്കാരിന് കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മുൻപിവിടെ അധികാരത്തിലിരുന്ന ഒരു സർക്കാരും ആ ഒരു വഴിക്ക് പോയിട്ടുമില്ല അത് തീർത്തും അശാസ്ത്രീയമായ സമീപനമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് നിശ്ചിത അവധി വെച്ച് റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി കഴിയുന്നത് പുതിയ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അടിയന്തരമായി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഈ പേരനാണ് ചെയ്യുന്നത് അരുൺ അതായത് പുറത്ത് സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഇനി നീട്ടൽ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാർ തീർത്ത് പറയുന്നത് തീർച്ചയായും സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമായി തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു നേരത്തെ അദ്ദേഹം കാര്യം പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ നരേന്ദ്ര പ്രമേയ നോട്ടീസ് വന്നപ്പോഴും ആ നിലപാട് മുഖ്യമന്ത്രി ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് പരമാവധി നിയമനം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു മൂന്ന് വർഷത്തെ കാലാവധി കഴിയുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നീട്ടി നൽകാനാകില്ല ഒരു റാങ്ക് പട്ടികയിൽ നിന്നും അതിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും നിയമനം നൽകാൻ ഒരു സർക്കാരും കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് പ്രതിപക്ഷം പക്ഷമായ വിമർശം സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിച്ചു അനുകമ്പയോടുകൂടി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പെരുമാറണം സർക്കാരിനെതിരെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിനെതിരെ സമയ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തൊട്ടടുത്ത നാളുകളിൽ സമരം ചെയ്തവരാണ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പക പോക്കുകയാണ് സർക്കാർ എന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരോപിച്ചു പക വീട്ടുന്നതിന് പകരം സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ കണ്ട് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടു സംസ്ഥാനത്ത് അപ്രഖ്യാപിത നിയമന വിരോധത്തിന് സർക്കാർ കോപ്പ് കൂട്ടുകയാണെന്ന ഷാഫി പറമ്പിലും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടിയ ഷാഫി പറമ്പിലും ആരോപിച്ചു സർക്കാർ എത്രയും വേഗം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂല തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അതായത് രണ്ട് റാങ്ക് പട്ടികളുടെ കാലാവധി നീട്ടാൻ നേരത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണൽ തീരുമാനിച്ചിരുന്നു ആ മാതൃക എല്ലാ പട്ടികകൾക്കും പിന്തുടരണമെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം പക്ഷേ ആ നടപടിക്കെതിരെ പി എസ് സി അപ്പീൽ പോകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി റാങ്ക് പട്ടികളുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകാനാകില്ലെന്ന് അസംയുക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു സർക്കാരിന്റെ ഈ നടപടി പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറുമാസം വരെയുള്ള കാലാവധിയാണ് നീട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നാളെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് പൂർത്തിയാക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ഒരു ദിവസമാണ് കാലാവധി നീട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറ് ദിവസം വരെ നീട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഫെബ്രുവരി നാലിനാണ് ഇത് ആറുമാസത്തേക്ക് നീട്ടിയത് സർ നാലാം തീയതി നീട്ടി ഇരുപത്താറാം തീയതി ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്താറാം തീയതി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് നിലവിൽ വരികയാണ് പിന്നെ നയമനം നടക്കില്ലല്ലോ മെയ് നാല് വരെ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഈ ആറ് മാസത്തിലെ മൂന്ന് മാസക്കാലത്തേക്ക് ഒരു നിയമനവും നടക്കില്ല കാരണം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പെരുമാറ്റച്ചട്ടത്തിൻ്റെ കാലത്ത് നിയമനം നടക്കോ അപ്പം ഈ ആറുമാസം നീട്ടിക്കൊടുത്തതിൽ മൂന്ന് മാസം അപ്പം തന്നെ പോയി മെയ് നാലാം തീയതിയിലാണ് കോഡ് ഓഫ് കോണ്ടക്ട് മാറി വന്നത് സാർ മെയ് എട്ടാം തീയതി മുതൽ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി അപ്പം മൂന്ന് മാസം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പോയി പിന്നെ ഒരു നാല് ദിവസമാണ് കിട്ടിയത് മെയ് നാല് ശേഷം മെയ് എട്ടിന് വീണ്ടും ലോക്ക്ഡൗൺ ഇപ്പം ഈ ജൂൺ അവസാനത്തോടു കൂടിയാണ് ആ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മാറി ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ആളുകൾ വന്നു തുടങ്ങിയത് അതായത് നിങ്ങൾ ഫെബ്രുവരി രണ്ടാം തീയതി ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം മുതൽ ആറ് മാസം വരെ ഈ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലിസ്റ്റുകളുടെ കാലാവധി നീട്ടിക്കൊടുത്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനവും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട സെക്രട്ടറിക്ക് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ വനിതാ സി പി ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മുടിമുറിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചു നിർണായക പി എസ് സി യോഗം തുടരുകയാണ് അതിനിടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി നീട്ടി നൽകണമെന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ ഉത്തരവിനെതിരെ പി എസ് സി ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ നൽകി എസ് എസ് ചരൺ ആണ് ചേരുന്നത് ചരൺ ഏതായാലും നിയമസഭയിൽ മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയതനുസരിച്ച് ഇവർക്ക് ഇനി കൂടുതൽ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്തായാലും സമരം എങ്ങനെ പോകുന്നു പി എസ് സി യോഗങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു പി എസ് സി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരം ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ് ഞാനുള്ളത് എൽ ജി എസ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ സമരപന്തലിലാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും വലിയ നിരാശയാണ് ഇവിടെ മുഖത്ത് പ്രകടമാവുന്നത് കാരണം നമുക്കറിയാം ക
ഇപ്പം സഫയിൽ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞത് മൂന്ന് വർഷം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനും കാലാവധി നീട്ടി നൽകേണ്ടതില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിലവിൽ വന്ന് ആറു മാസം വരെ ഒരു നിയമനവും നടന്നിട്ടില്ല കാരണം ആ ആറു മാസത്തേക്കുള്ള വേക്കൻസികളെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഉള്ള റാങ്ക് ലിസ്റ്റുകാർക്ക് പോയതാ ഞങ്ങൾക്ക് ആ കാലയളവിലൊന്നും ഒരു അനക്കവും റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിലും രണ്ടര വർഷം ഏ ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൻ്റെ കാലാവധി ഉള്ളായിരുന്നു അതിനിടെ തന്നെ രണ്ട് പ്രളയം പി എസ് സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഹൈക്കോടതി അനുകൂലമായി വിധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം കേട്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷ കാരണം നമുക്കിനി മറ്റൊരു മാർഗങ്ങളുമില്ല നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മറ്റൊരു മാർഗവുമില്ല അവരും കൂടെ കണ്ണടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു നിർവാഹവും ഇല്ല വേറെ ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി മറ്റന്നാളാണോ അവസാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവസാന നിമിഷം നിങ്ങൾ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കുകയാണോ എന്താണ് തീരുമാനം ഞങ്ങൾ വെറും പൊതുജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് കടുപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വെറും സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാരാണ് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ യുവജന സംഘടന എന്ന് പറയുന്ന ഡി വൈ എഫ് ഐ പോലും ഞങ്ങളുടെ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാവാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് യുവജനങ്ങൾ ഈ തെരുവിലുണ്ടെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കാര്യം ഞങ്ങൾ വെറും ന്യായമായ ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പറയുന്നുള്ളൂ അത് ഏതെങ്കിലും നടപ്പിലാക്കി തന്നാൽ പോലും കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരണമെന്ന് മാത്രമേ അപേക്ഷുള്ളൂ ഒരിക്കലും ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ അറിയും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീടുകൾക്ക് ഞങ്ങളെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ള പേട് ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണാം എന്ത് വേണോ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൊച്ചുങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇല്ലേ നമ്മളെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിടപ്പില്ല അവരെ അവര് അവർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും നമുക്ക് ജീവിക്കണം പക്ഷെ സർക്കാർ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കത്തില്ല എന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മൂന്ന് വർഷം നമ്മൾ ജീവനെ നിലപാടില് ഇനിയൊരു മാറ്റം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് കാര്യം കഴിഞ്ഞ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് അനീഷ് കൂടി ചേരുന്നു അനീഷ് ഇപ്പോൾ ഏതായാലും പി എസ് സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനിയുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ നിയമ നടപടികൾ അതെങ്ങനെയാണ് പട്ടിക പട്ടികയുടെ കാലാവധി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊമ്പത് വരെ നീട്ടാൻ തീരുമാനമെടുത്തത് എന്നാൽ ഇത് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പി എസ് സി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി നീട്ടുന്നത് പ്രായോഗികമല്ല എന്നാണ് പി എസ് സി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് നീട്ടാൻ ഉചിതമായ കാരണങ്ങളും ഇല്ല ഇത്തരത്തിൽ പട്ടിക അനുചിതമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാൽ പുതിയ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ജോലി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള അവസരം നഷ്ടമാകുമെന്നും പി എസ് സി ഹർജിയിൽ പറയുന്നു നാളെയാണ് ഈ റാങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ കാലാവധി തീരാൻ ഇരുന്നത് അതിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ സമീപിച്ച ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഈ റാങ്ക് പട്ടികയുടെ കാലാവധി നീട്ടി നൽകിയത് എന്തായാലും ആ കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതായത് നാളെ ആണ് ഈ കാലാ പട്ടികയുടെ കാലാവധി തീരുന്നത് അതിനു മുമ്പ് തന്നെ കോടതിയിൽ നിന്നും അനുകൂലമായൊരു ഉത്തരവ് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കാനാണ് പി എസ് സിയുടെ നീക്കം അടിയന്തരമായി ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കണമെന്നും പി എസ് സി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ബജറ്റിൽ കവിതയിലൂടെ ഇടം പിടിച്ച പാലക്കാട് കുഴൽമന്ദം സ്വദേശി സ്നേഹയ്ക്ക് വീടൊരുങ്ങി തന്റെ കവിത ചൊല്ലിയ തോമസ് ഐസക് താൻ പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ശോചനാവസ്ഥ മാറ്റിത്തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് സ്വപ്നയുടെ കവിതയും സ്കൂളും ചർച്ചയായത് സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനത്തിനെത്തിയ തോമസ് ഐസക് നൽകിയ വാഗ്ദാനമായിരുന്നു സ്നേഹയ്ക്ക് ഒരു വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്നത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായ വീടിന്റെ തക്കോൽ വിതരണം തോമസ് ഐസക് അല്പസമയത്തിനകം നിർവഹിക്കും പ്രസാദ് ആണ് ചേരുന്നത് പ്രസാദ് ഏതായാലും അവർക്ക് വീട് ഒരുങ്ങി നമ്മൾ രാവിലെ തൊട്ട് അത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ കാണിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താക്കോൽദാനം എപ്പോഴാണ് മറ്റ് സ്കൂളിലെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം അത് എപ്പോഴാണ് ഗോപി ഇപ്പോൾ ഈ വീട് സ്നേഹയ്ക്കും കുടുംബത്തിനും കൈമാറി ആ സന്തോഷ നിമിഷത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ
സ്നേഹയുടെ വീട്ടിലെ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകാം എന്ന് പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു തുടർന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആറുമാസത്തിനകം തന്നെ ഫെബ്രുവരിയിലായിരുന്നു ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് ആറുമാസത്തിനകം തന്നെ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ സ്നേഹയ്ക്ക് കൈമാറുകയാണ് വളരെ ലളിതമായ ചടങ്ങിൽ പ്രദേശത്തുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പൊ തോമസ് ഐസക് എന്നെ നേരിട്ട് ഇവിടെ എത്തി ഈ ചടങ്ങ് വീട് കൈമാറി സ്നേഹയ്ക്ക് വീട് കൈമാറുന്ന ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പ്രസാദ് ഈ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം അടക്കമുള്ള ചടങ്ങുകൾ സ്കൂള് നന്നാക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നല്ലോ സ്നേഹയുടെ പ്രധാന അന്ന് പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാ ഗോപി സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അതിന്റെ സാങ്കേതിക നടപടികൾ ടെണ്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാങ്കേതിക നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇനിയുള്ളത് അതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഉടൻ തന്നെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും സ്കൂൾ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നു എന്തായാലും സ്നേഹയ്ക്ക് വീടിനൊപ്പം തന്നെ സ്കൂളിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വലിയ സന്തോഷം സ്നേഹ ഇന്ന് പങ്കുവച്ചതും അത് തന്നെയാണ് വലിയ സന്തോഷത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം സ്നേഹയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹയും സ്നേഹയുടെ കൂട്ടുകാരും പഠിക്കുന്ന സ്കൂളിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അത് അതിന് പരിഹാരം കണ്ടിരിക്കുന്നു അന്ന് നേരത്തെ മന്ത്രി അന്ന് മന്ത്രിയായിരുന്നു തോമസ് ഐസക്ക് തന്നെ വന്ന് അതിന്റെ തറക്കല്ലിട്ടു ആ സമ ആ വേദിയിൽ വെച്ചാണ് തോമസ് ഐസക്ക് ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് സ്കൂളിനോടൊപ്പം വീടിന്റെ കാര്യം ഒന്നും തന്നെ പരാമർശിക്കാതെ സ്നേഹം നടത്തിയാലുള്ള ഇടപെടൽ വലിയ വലിയ മതിപ്പിനാണ് കാരണമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്ന് തന്നെ തോമസ് ഐസക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നു വീടും ഒപ്പം നൽകുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്തായാലും ആ വീടിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ വീടിന്റെ സ്നേഹ സമ്മാനം മാറിയിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ തോമസ് ഐസക്കും സ്നേഹയും ഫെബ്രുവരിയിലാണ് അത് ഇവിടെ വന്ന് തറക്കല്ലിട്ടതും ഇപ്പോഴാ വീട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ് സോറി വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംഭാവനയല്ല ജനകീയാസൂത്രണത്തിന് ഇരുപത്തഞ്ചാം വർഷമാണ് ആ ജനകീയാസൂത്രണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം പ്രവർത്തിച്ച കെ ആർ പിമാര് കോർഡിനേറ്റർമാര് അവരൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ സംഭാവനകൾ തന്നാണ് ഞങ്ങളൊപ്പണം സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ളത് അതങ്ങനെ വലിയൊരു ജനകീയ കൂട്ടായ്മയുടെ പുറകിലുണ്ട് കാരണം ജനകീയാസൂത്രണത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിൽ വന്ന മാറ്റമാണ് അതിന്റെ ഒരു ആഘോഷം കൂടി ആവട്ടെ സ്നേഹയുടെ വീട് എന്ന് ഞങ്ങൾ കരുതി സ്നേഹ വീട് എന്ന് തന്നെ വിളിച്ചോളാ ഗോപി എന്തായാലും വലിയൊരു സന്തോഷത്തിന്റെ നിമിഷമാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്നേഹിക്ക് വീട് കൈമാറിയിരിക്കുന്നു സ്നേഹിയും തോമസ് ഐസക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ തൈ വെക്കുന്നു അതായത് ഈ വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു തൈ നട്ടുകൊണ്ടാണ് അടുത്ത ചടങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ടുപേരും ചേരുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളൊന്ന് സ്കൂൾ വെച്ച് അത് ഞങ്ങളോടാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് സ്നേഹയ്ക്ക് ഒരു വീട് കൂടി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ജനകീയസത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ട് വരികയാണോ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വീട് ഒരുങ്ങിയത് ഒരാളുടെ സംഭാവന ഒന്നുമല്ല കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ജനകീയാസൂത്രണ പ്രവർത്തകർ ഒരു ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്ത് സ്വരൂപിച്ചിട്ടുള്ള പണമാണ് ഒരു വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി 
എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവർ ഒട്ടനവധി ആളുകൾ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരോടും പ്രത്യേകിച്ച് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയോ പരസ്യമായിട്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന നടത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലാതെ തന്നെ ഇതിൽ പങ്കാളികളായി ഇതൊന്ന് ജനകീയ ആസൂത്രണത്തിലുള്ള ഒരു അഭിമാനബോധം ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നാടെല്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു മാറ്റത്തിന് പങ്കാളികളായി അതിൻ്റെ ഒരു സ്മാരകം കൂടി ആവട്ടെ എന്നവർ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നു സ്നേഹം എന്തായാലും ഈ ഒരു സന്തോഷ നിമിത്തത്തിൽ ആ കവിത ഒന്നും കൂടി ചെല്ലാവോ കൊറോണയെ തുരത്താം എന്നും ഇരുട്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല എന്നും ഇരുട്ട് മാത്രമാവണമെന്നില്ല നേരം പുലരുകയും സൂര്യൻ സർവ്വ തേജസ്സോടെ ഉദിക്കുകയും കനിവാർന്ന പൂക്കൾ വിരിയുകയും വെളിച്ചം ഭൂമിയെ സ്വർഗമാക്കുകയും ചെയ്യും നാം കൊറോണയ്ക്കെതിരെ പോരാടി വിജയിക്കുകയും ആനന്ദം നിറഞ്ഞ പുലരിയെ തിരികെ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും പഴയ ലോകം പോലെ പുഞ്ചരിക്കാം നമുക്കൊത്തുചേരാം കൊറോണയെ തുരത്താം ആഗ്രഹിച്ചത് സ്നേഹയുടെ സ്കൂൾ നേരെയാകാനായിരുന്നു സ്കൂളിനോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്നേഹയുടെ വീട് കൂടി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയേണ്ടത് സ്നേഹ ആഗ്രഹിക്കാതെ തന്നെ സ്നേഹയ്ക്ക് ആ സമ്മാനം സ്നേഹമായി തോമസ് ഐസക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനകീയ ആസൂത്രണ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചാം വർഷത്തിൽ ഈ ഒരു വീട് നൽകിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്നേഹയും കുടുംബവും ഇവിടെ പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത് പ്രസാദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇടവേള കുഴിച്ചുമുടി ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യാൻ കാർശ്ശേരി കറുത്ത പർവ്വ സാംസ്കാരിക നിലയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അരിയാണ് കേടുവന്ന് കുഴിച്ചുമുടിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ എൽ ഡി എഫ് ഭരണകാലത്താണ് വിതരണത്തിനായി നൂറോളം ചാക്ക് അരി കൊണ്ടുവന്നത് അന്ന് അരി വിതരണം ഭാഗികമായാണ് നടന്നത് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾ നാട്ടിലായതിനാലാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു ഭരണസമിതി അറിയിച്ചിരുന്നത് പഞ്ചായത്തിൽ യു ഡി എഫ് അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം ഉപയോഗപ്രദമായ അരി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ശേഷിച്ചവയാണ് നശിപ്പിച്ചതെന്നും വാർഡ് അംഗം ഷാഹിന പറഞ്ഞു എൺപതോളം ചാക്ക് അരി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഉപയോഗ്യമായ അരി വിതരണം ചെയ്യുകയും ഉപയോഗശൂന്യമായ പതിനാറോളം ചാക്ക് അരി ബാക്കി വന്നത് ഇന്ന് കുഴിച്ചു മൂടുകയും ചെയ്തു അതേസമയം പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തിൽ വന്ന് എട്ട് മാസമായിട്ടും അരി വിതരണം ചെയ്യാത്തതിനാലാണ് നശിച്ചതെന്ന് എൽ ഡി എഫ് ആരോപിക്കുന്നു അരിക്ക് പുറമെ വിതരണത്തിനായി എത്തിച്ച പച്ചക്കറി വിത്തുകളും നശിച്ചതായും ആരോപണമുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മുഖം കോതമംഗലത്ത് ഡോക്ടർ മാനസയെ വെടിയൊഴിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതിൽ കൊലയാളിയായ രതീഷ് രഖിലിന് സഹായികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന സംശയത്തിലാണ് പോലീസ് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്തത് നടപ്പാക്കാൻ പുറത്തു നിന്ന് സഹായം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണമാണ് നടക്കുന്നത് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ ഒരു സഹായി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് നിഗമനം ബീഹാറിലെ തോക്ക് ലഭ്യതയെക്കുറിച്ച് രഖിൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിൽ നിന്ന് അനധികൃത തോക്കുകൾ എത്തിക്കുന്നതിന് ഏജന്റുമാർ സംസ്ഥാനത്ത് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ മറയാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നു മാനസയുടെ കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കുന്ന സംഘം ബീഹാറിലെത്തുന്നതോടെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും രഖിലിന്റെ ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ പേരെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യും രഖിലിന്റെയും മാനസയുടെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെ വിശദമായ മൊഴികളും രേഖപ്പെടുത്തും രഖിലിന്റെ സുഹൃത്ത് ആദിത്യനിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയാനുണ്ടെന്ന നിലപാടിൽ തന്നെയാണ് പോലീസ് മനോഭരത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ വിജയാഭിമാനത്തിൽ സിന്ധു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാം ഒളിമ്പിക്സിലും മെഡൽ നേടാനായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന പി വി സിന്ധു സി എൻ എൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ആനന്ദ് നരസിംഹം നടത്തിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് സിന്ധു സന്തോഷം പങ്കുവച്ചത് ടോക്കിയോയിൽ മെഡൽ നേടിയ ശേഷം സിന്ധു ആദ്യം നൽകിയ അഭിമുഖം കാണാം properly because yeah uh, a lot of messages a lot of compliments so yeah i kept telling thank you and still a lot more to go i haven't actually you know um you know reply to everyone but yeah i am doing it slowly so but yeah i'm, I'm very like you know so happy like i don't know what to do <laughs> <laughs> no that's fantastic but tell me that evening before the final and that night before the final how did you balance that yo-yo of emotions Uh, before the before the bronze medal fight you know after the well set. it was definitely a hard uh, thing to do because you know uh, the before day i lost in the semi final so i was really very sad i was upset there were a lot, you know a lot of emotions where 
whether i should be happy whether i should be sad uh, because you know I, i'm getting another chance i have to be happy about it but you know when i i lost the semi finals i was a bit sad because you know you you would have gone to the final so it was both ways but i had to actually keep my emotions with myself and just keep calm and just keep going and also the next day the semi finals losing semi finals was in the evening so the whole day i had to literally be like okay you know when will i play that treasure you know that that you you won that medal for the country and it's it's basically like it was definitely like a different level i would say because you know after losing the semi finals and playing again i mean it's it's a uh, it's a different level and it is really tough because to come out and be much more stronger the next day is 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 a bit tough but yeah i think i just thought that you know even bronze is a medal where you know it's a one time opportunity and you get I, i got a second chance and yeah my coach also just told me one thing that you know there's a difference between bronze and the fourth medal so i think that actually struck me and i was like yes you know i need to do well and i will do my best because we have worked so hard like for so many years for this and we've come so far so you know it's it's time i mean the time has come and we have to prove ourselves so yeah i i just went with that mindset before we get into the game i want to ask about your coach park he was so pumped up and he was yeah. so emotional there is so much of hard work yeah well um, i'm very thankful to him because you know definitely he has put in a lot of hard work and yeah due to this pandemic he you know couldn't go home he couldn't meet his family members i think this year he just met them for like 13 days and definitely he missing his family members a small daughter so i'm sure i mean the hard work that he's put in and the dedication that he's put in and you know every single day you know we aiming high you know want to get that olympic medal you know training hard for that and since you know the tournaments also have got cancelled we got enough time to actually learn good technique and skill so yeah that really helped and yeah overall i would say i'm very thankful to him because he believed in me trusted trusted me and you know he always kept motivating me and you know just kept supporting me all the time 26 and you're a legend you are the best ever individual olympic athlete for our country five world championship medals two olympic medals <laughs> wow did you did, did you realize what you achieved well definitely i would take it as a compliment and you know <laughs> when you actually think you're like yes i've done it because you know when the match was over i i, I didn't know what to do i was literally blank i was just looking up and after like 5 seconds i actually shouted and i'm like i finally got it i mean i got that medal <laughs> so you know I, i mean definitely it's it's uh, it's a proud moment because you know back then in 2016 uh, it was comparatively different and now in tokyo it is comparatively very different because you know when you talk about pressure responsibilities in you know um want to win for the country and i think yeah that will always be there but you know to you know to just go there into a court without any pressure and just give your best and get that medal is definitely something different when when did that switch flip mentally when did you find yourself settled as you went into that bronze medal match i know there was a lot of emotional see so you talked about it oh there was no like a settle moment <laughs> <laughs> because every point was important and it was important for both of us because it's olympics mm. both of us even she gave a good fight even until the end even though i was leading you know i i just didn't give her that chance to you know she was coming i mean it was just that two points between each other yeah. so you know one point goes here and there it it might change so you know every point was constantly very very important so yeah i mean that pressure was there but it was just that okay i need to get the next point that's all yeah <laughs> Mm. Your 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 dad and mom must be so thrilled, and your dad especially. He's also spent a lot of effort with you. Is yes. it it through this trip? Yes, yes, definitely. My parents, my dad, my mom. Uh, I think you know even they have been involved so much in this journey, and we've had ups and downs where you know I, I lose some, I win some. But you know we worked hard, like all of us worked hard together. Like you know the trainers, I would say the physios, I would say. So you know everybody working hard together, and you know finally when you know when you get that success, you know it's it's you know it's a different feeling, and uh, yeah I've got that. So. i'm sure my parents are like super super happy <laughs> waiting to see them waiting to meet them and my dad and mom are like you know they like super happy yesterday they were so busy until you know late night <laughs> yeah 
so did you have a nice chat with them i know you did a video call a short video call but after that did you do a long chat what are your plans what sindhu going to do when she comes back you're hiring back is it yeah yeah i'm i'm going back tomorrow so um I haven't decided anything yet because you know they were also busy and I was just talking to my sister and then someone someone or the other were coming in and then I spoke to my mom this morning and I spoke to my dad to my, so it was like a leisure uh, you know conversation where like okay how was your day did you sleep well <laughs> like a general thing and they said they'll meet me soon in delhi so yeah mm. so so you think you've done it all or is there more uh for now yes i just want to live in the moment and just enjoy and celebrate the moment i don't know until when like till when and what time but definitely yes at some point of time i should get back and definitely i know what you're asking <laughs> <laughs> yes i will be playing the uh, paris of course yes and i hope i give my best yes we know you'll give your best but sindhu tell me what has been the one difference between you in rio and you in tokyo over the last 4 5 years or especially last one or two years <clears throat> well over the last 4 5 years rio was something different where you know nobody knew me so much like you know it was just like that uh, okay sindhu is just going to a tournament okay we wish her all the best but yes even then i had the world championships medals but you know at some point of time they were like okay it's the first time to the olympics but now it's more of like since sindhu got that olympic silver you know here we are expecting and she will come back with the medal so that was the kind of you know thing when i was going into into the tokyo olympics so pressure was there responsibilities were there and expectations were there so i think yeah that is the difference back then and now so now it's 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 comparatively very very different and tougher i would say true and you seem to have triggered a certain positive momentum for us because after you the men's hockey team qualified yeah, they are now yeah. up against women's yes now yeah yeah exactly i wish them all the very best they've done well actually in fact we were watching it on live like on the on the phone uh, you know they were they were playing against uh, australia the women's Hmm. Do yeah. and and, and yes. there seems to be a certain energy that you've kicked started. Yeah. So yes, I hope Good. they do. Well. La- last but not the least, to all your fans, those who've been rooting for you, cheering for you from far away, what would you like to say? We'll chat at length once you're back and you're settled with all the celebrations, and we'll we'll sit and talk at length. Yeah. But right now, I know you got tell me. <clears throat> yeah. So yeah, I am very very thankful to all the people out there. I'm sure they. Sh- they are showing me a lot of love lot of support and they're sending me you know lot of blessings so i'm very very thankful to them and also i'm very thankful to all the people out there who who believed in me who trusted me that i can do it like you know when it comes to family members sponsors and my my support staff i think it's basically the whole ecosystem that you know comes together and then we work together and when we get that success i think it's it's definitely a a very um important one so i'm very thankful to all of them and of course to the government of india because you know in this pandemic they've supported us uh, whatever we need they've always you know been there and also badminton association and sports authorities so i'm very very thankful to all of them we well, are going to come home to a lot of celebration a lot of accolades a lot of uh, uh, you know presentations and ceremonies but remember yeah. that's what you know what is shining is is the india on your shirt that's what is yes. shining so brilliant <laughs> people are very happy yeah brilliant people are very happy because what you have done for us thank you thank you so much <laughs> congratulations pv sindhu always a pleasure to see you on court and always a pleasure to speak to you i look forward to chatting with you at length once it's all settled enjoy the moment yeah have a lot of fun <laughs> thank you thank you thank you വനിത ഹോക്കിയിൽ പുതുചരിത്രം വിവാദ റവന്യൂ ഉത്തരവ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയെന്ന സർക്കാർ ആവർത്തിക്കുമ്പോഴും മരക്കച്ചവടക്കാർക്ക് വേണ്ടി സി പി ഐ ഇടപെട്ടതിൽ തെളിവ് ചന്ദനമൊഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ ടിംബർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സി പി ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് കാനൻ രാജേന്ദ്രൻ നൽകിയ കത്താണ് പുറത്തായത് എന്നാൽ കത്ത് നൽകിയ കാര്യം സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി നിഷേധിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിന് റവന്യൂ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കോടികളുടെ മരംകൊള്ള നടന്നിരുന്നു റവന്യൂ വകുപ്പ് കൈയാളുന്ന സി പി ഐ പ്രതിക്കൂട്ടിലായപ്പോൾ കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉത്തരവിറക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടി തലയൂരി എന്നാൽ ചന്ദനമൊഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ നിലമ്പൂരിലെ സ്വതന്ത്ര ടിംബർ മർച്ചന്റ് അസോസിയേഷന് വേണ്ടി സി പി ഐ ഇടപെട്ടുവെന്നതിന്റെ തെളിവാണിപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത് 
ചന്ദനമൊഴികെയുള്ള മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര ടിംബർ മർച്ചൻ്റ് അസോസിയേഷൻ നൽകിയ കത്ത് സി പി ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് കൈമാറുകയായിരുന്നു വിവാദ ഉത്തരവ് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു മാസം മുമ്പ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രന് കത്ത് നൽകിയത് അനുകൂലമായ നടപടി ഉണ്ടാകണമെന്നായിരുന്നു കത്തിൽ പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനൊരാവശ്യം ഉന്നയിച്ച് താൻ കത്ത് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും തൻ്റെ ഒപ്പ് ആരോ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതാണെന്നും സി പി ഐ മലപ്പുറം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി കെ കൃഷ്ണദാസ് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ഞാനിപ്പോ എന്നെ ഇടാൾ കത്ത് അയച്ചിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ കത്തല്ല അത് എന്തോ മിസ് യൂസ് ചെയ്താണോ അയച്ചില്ല കത്ത് അയച്ചിട്ടില്ല അത് കണ്ണൊപ്പാവും ഇല്ല ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും വേറെ ഏതെങ്കിലും കത്ത് കൊടുത്തതൊക്കെ മിസ് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത ഞാനിപ്പോ അറിഞ്ഞോട്ടെ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കാം എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് കൊട്ടിയൂർ പീഡന കേസിൽ പീഡനം നേരിട്ട് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന പ്രതിയുടെ അപേക്ഷ സുപ്രീം കോടതി തള്ളി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിക്കണമെന്ന ഇരയായ പെൺകുട്ടിയുടെ ഹർജിയും തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഇരുവർക്കും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു അഭിലാഷിരുന്നു അഭിലാഷ് എന്തൊക്കെയാണ് വിധിയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഗോപീഷൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഹർജിയിൽ ഇടപെടേണ്ടതില്ല എന്ന ഒരു സമീപനത്തിലേക്കാണ് സുപ്രീം കോടതി എത്തിയത് നിലവിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സമീപനങ്ങളെ ഹൈക്കോടതി തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു ആ വിധിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് നാല് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്റെ പേര് എന്ന നിലയിൽ റോബിൻ വടക്കഞ്ചേരിയുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള വാദങ്ങൾ ആയിരുന്നു സുപ്രീം കോടതിയിൽ നടത്തിയത് പ്രതിക്ക് നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വയസ്സും അതോടൊപ്പം തന്നെ പെൺകുട്ടിക്കിപ്പോൾ ഇരുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള തടസ്സങ്ങളുമില്ല എന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചത് എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല ജസ്റ്റിസ് വിനീത് ശരൺ അതോടൊപ്പം തന്നെ ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുന്നില്ല ഇനിയും ഈ വിവാഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം എന്നത് മാത്രമാണ് കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായ ഒരു നിരീക്ഷണം അതായത് ഇന്ത്യൻ നിയമം അനുസരിച്ച് രണ്ട് പേർ പ്രായപൂർത്തിയായാൽ വിവാഹം കഴിക്കണമെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ല പക്ഷേ വിവാഹത്തിന്റെ പേരിൽ ജാമ്യം അനുവദിക്കുക എന്നത് സുപ്രീം കോടതിക്ക് സാധിക്കുകയില്ല എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കോടതി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗോപികൃഷ്ണൻ ശരി കോവിഡ് വ്യാപന സാഹചര്യം വിലയിരുത്താൻ എത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം ഇന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയ സംഘം ഇപ്പോൾ ജില്ലാ കളക്ടറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയാണ് ടി പി ആർ പതിമൂന്നിന് മുകളിൽ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കുറയ്ക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആരോഗ്യവകുപ്പിന് നിർദ്ദേശം നൽകും ലോക്ക്ഡൌൺ ഇളവുകൾ സംബന്ധിച്ച ശുപാർശകളും വിദഗ്ദ്ധ സമിതി ചർച്ച ചെയ്തേക്കും ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കിയാണ് സംഘം തലസ്ഥാനത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ ഹാർബറുകളിൽ മത്സ്യ വിൽപ്പന ആരംഭിച്ചു ഇന്നലെ ബോട്ടുകൾ അടുത്തുവെങ്കിലും സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ആയതിനാൽ വിൽപ്പന അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനത്തിന് ശേഷമാണ് തീരമേഖല ഒരിക്കൽ കൂടി സജീവമാവുന്നത് ആദ്യ ദിനത്തിൽ വലിയ മോശമില്ലാത്ത കോൾ ലഭിച്ചതിന്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മുൻപില്ലാത്ത വിധം പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിച്ചാണ് പ്രതീക്ഷയുടെ പുതിയ കാലത്തേക്ക് തീരദേശം കടക്കുന്നത് ഹാർബറുകളിൽ മത്സ്യവിൽപ്പന പുനരാരംഭിച്ചു അൻപത്തിരണ്ട് ദിവസത്തെ ട്രോളിംഗ് നിരോധനം ശനിയാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി അവസാനിച്ചതോടെ കടലിൽ പോയ ബോട്ടുകൾ വല നിറച്ച് തിരികെ എത്തി ഇത്രയും കിട്ടി ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുത്തേ ഉള്ളൂ ഈ മത്സ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുത്തേ ഉള്ളൂ അന്നേരം ഡീസലിന്റെ വില കുറയുന്നില്ലല്ലോ ഡീസലിന്റെ വില ഇനി കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ പിന്നെ തൊഴിലാളികളുടെ ബാറ്റ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് ചെലവുകളുണ്ട് കഴന്തൻ കരിക്കാടി ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ചെമ്മീനുകളും കണവയുമാണ് പ്രധാനമായും ലഭിച്ചത് വിദേശത്ത് ഇവയ്ക്ക് മികച്ച വിപണിയുണ്ട് കഴന്തൻ ചെമ്മീന് കിലോയ്ക്ക് നൂറ്റി എൺപത് രൂപയും കരിക്കാടിക്ക് നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുമാണ് വില നൂറ്റി ഇരുപത് കുതിരശക്തി മുതലുള്ള ബോട്ടുകൾ ഹാർബറിൽ അടുപ്പിക്കുന്നതിന് ഒറ്റ ഇരട്ടയക്ക നിയന്ത്രണം ബാധകമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് എച്ച് പി ക്ക് മേലെയുള്ള വെസൽസ് ഒറ്റ ഇരട്ട അക്ക നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം തിങ്കൾ ബുധൻ വെള്ളി
നാലാം ക്ലാസ് മുതൽ നാടക വേദികളിൽ സജീവമായിരുന്നു സ്വരാജ് ഗ്രാമിക പിന്നീട് സിനിമയിൽ അവസരം ലഭിക്കുമ്പോഴും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പഠനം തുടർന്നു പുത്തൻ പണം ഉദാഹരണം സുജാത അടക്കം നാല് സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു അടുത്തിടെ രണ്ടു മാസം സുജിത് ലാൽ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന രണ്ട് എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിലായിരുന്ന സ്വരാജ് രാത്രി ഉറക്കമുളച്ചാണ് പഠനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഒടുവിൽ പ്ലസ് ടു ഫലം വന്നപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മാർക്കും നേടി അപ്പൊ ഈ ചിത്രം ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് എന്റെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ പ്ലസ് ടുവിന്റെ മോഡൽ എക്സാമിന്റെ സമയത്താണ് അപ്പം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ലീവൊക്കെ എടുക്കുക പോവുക അഭിനയിക്കുക അഭിനയത്തിനിടയിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അതായത് ഷൂട്ടിംഗ് ഇല്ലാത്ത ദിവസങ്ങൾ പഠിക്കുക ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പാക്കപ്പായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നൈറ്റ് കുറച്ച് സമയം പഠിത്തത്തിന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് പഠിച്ചു പോയത് പിന്നീട് സമയം കിട്ടി വീട്ടിൽ വന്നു ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി സമയം കിട്ടി സിനിമയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് അഭിനയിക്കാനാണ് സ്വരാജിന് ഇഷ്ടം അതിനായി പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രവേശനം നേടുകയാണ് ലക്ഷ്യം അഭിനയത്തെ കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നിരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലക്ഷ്യം അപ്പം അതിന് എന്താ സിനിമകൾ അഭിനയിക്കുക മാത്രമല്ല ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പോയി പഠിക്കുക അതിനെപ്പറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഡീപ്പായിട്ട് അറിയുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടീസ് വണ്ടി എന്ന ഹ്രസ്വ ചിത്രത്തിലെ അഭിനയത്തിന് സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിരുന്നു നാടക വേദികളിലെ മികവാർന്ന പ്രകടനത്തിന് നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങളും സ്വരാജ് സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്ത